Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, se você ainda não me conhece, que bom que você está aqui com a gente. E você que sempre me acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estarmos juntos, por dividirmos conhecimentos, a paixão e o amor que a gente tem pelas orquídeas, ok? Bom pessoal, acho que pelo título do vídeo já dá para vocês imaginarem sobre o que nós vamos conversar hoje, certo? Vamos falar da... Incrível Catleia Labiata, é, conhecida também como a Rainha do Nordeste, isso mesmo, uma planta nativíssima, né? Aqui da nossa, do nosso país, é, muito encontrada nas coleções e, na minha opinião, de facílimo cultivo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje, ok? A Catleia Labiata ela é encontrada em quase todo o Nordeste, tá? Por que, que eu tô falando isso? Olha que interessante. Ela é encontrada em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, em Alagoas, em Sergipe. Uh, desce um pouquinho vindo para o Nordeste e ainda é encontrada em algumas regiões montanhosas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Claro que em menor número, não é uma, não, não é uma população tão grande, tá? Mas ela ainda assim era encontrada. Mas... Porque eu não sei, tá? É, a Catleia labiata não, não existe no Rio Grande do Norte. Meus amigos queridos do Rio Grande do Norte, olha que tristeza. E, e, e tem uma outra espécie, que é a Catleia granulosa, que o dia que tiver florida, que a gente vai conversar dela, que tem essa mesma característica de vegetar no Nordeste, que já é encontrada no Rio Grande do Norte, em todos esses estados que eu falei, mas não é encontrada no Ceará. Parece que pula assim no estado, faz puf, pulei. Vou vegetar aqui, vou vegetar aqui. É muito interessante isso, né? A gente... A, em geral, as, aqui no Brasil, se eu não tô louca, as orquídeas começaram a ser catalogadas por volta de 1840, 1850. Então, por que, que a gente fala que não existe registro? Quer dizer, a partir dessa época que a gente tem conhecimento de coleta, de, de, de estudos, tá? Então... Talvez até existisse antes, mas quando começou a, a começaram a ser estudadas e encontradas, elas já não eram mais e isso é até hoje. Claro que, infelizmente, tem o, o, o lance da coleta né, indevida de plantas e também do desmatamento. Assim, eu acho que muito pior do que a coleta né, indevida é o desmatamento. Então, por exemplo, com a Catleia velutina aconteceu isso. Ela não está praticamente extinta só por causa da coleta. Ela também está extinta porque o habitat foi destruído e aí ela não conseguiu mais reproduzir, quer dizer, não disseminou mais a espécie. Isso é muito triste, ok? Mas vamos aos dados. A Catleia labiata é uma Catleia super brasileira, linda, na minha opinião, de fácil cultivo. Eu trouxe três, eu tenho acho que mais duas Catleias labiatas, mas elas não estão floridas ainda, então eu trouxe três variações, né? Foi legal. É... O amigo Robson me perguntou essa semana, às vezes a gente comenta um assunto num vídeo, o vídeo fica antigo na nossa lista e a gente não comenta mais durante um tempo, mas vamos relembrar. É, relembrar. A... Nós temos gêneros, né? Na família das orquidáceas nós temos vários gêneros. As catleias, os dendrobiums, os catacetums, as adrolaélias, Uh, e dentro de cada gênero, nós temos as espécies. Então, dentro do gênero Catleia, nós temos Catleia labiata, Varneri, Velutina, uh, Violácea, Gutata, Metistoglossa e assim por diante. E dentro da espécie, nós temos as variações, ok? Então, gênero, espécie e variação. Gênero Catleia, espécie labiata, que é o que a gente está conversando hoje, e agora nós vamos falar das variações. O que, que eu trouxe para vocês? Três variações da Catleia labiata. Uma Catleia labiata tipo, aqui com duas frentes. Tá bonito, né? <risos> Ai, gente, eu não canso de ser assim. Uma catleia labiata alba, essa floração aqui já tá passando, eu tô, tava torcendo para chegar o fim de semana para dar tempo de eu fazer esse vídeo para vocês. E eu trouxe também a, uma catleia labiata cerúlia, tá? Aqui, lindona. Eu vou abrir aqui agora um pouquinho o espaço do cenário, 
para que eu possa ir falando com vocês e mostrando algumas características, tá? Vou pegar essa bonitona aqui. Então, essa é a catleia labiata cerúlea, ok? O que, que acontece? Catleias labiatas são catleias unifoliadas. Vamos relembrar o que também é unifoliada? São catleias que têm apenas uma folha, ok? No seu pseudobulbo, ok? Bifoliadas, catleias que têm duas folhas no seu pseudobulbo. Dá pra ver direitinho aqui. Deixa eu ver um ângulo legal, ó. Aqui com espata, então, uma folha no pseudobulbo. As catleias labiatas são epífitas, relembrando que são epífitas, plantas que vegetam é, fixadas na madeira, na grande maioria. Algumas plantas epífitas também são encontradas vegetando no modo rupículo, que é fixada em pedras. Mas quando chegar a parte das rupículas, a gente conversa mais sobre isso. Vamos falar primeiro das epífitas, tá? Eu ouvi um, um, um pessoal dizendo que... Quando a catleia labiata, ela vegeta, porque na natureza ela chega a vegetar a sol pleno, gente, a sol pleno. Então, voltando ao lance dela ser do Nordeste. No Nordeste, nós temos, falar assim, vários tipos de biomas, de climas. Então, a gente tem a zona da mata, a gente tem a, a caatinga, a gente tem o sertão, a gente tem a... É, Zona da Mata, Sertão e o Agreste, ok? Todos esses climas existem no Nordeste. Então, se você, se alguém mora no Nordeste e está mais perto do litoral, tem um clima. Se a pessoa está mais para o interior, tem outro clima, ok? Então, como ela é encontrada em todos esses locais, essa planta vegeta de formas diferentíssimas, tá? Uma planta que, que vegeta mais perto do litoral, é óbvio que ela recebe mais umidade, Tá? E tem um, 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 e vegeta de uma forma diferente. Às vezes a gente tem até a, a uma mata melhorzinha perto do litoral, tem mais chuvas. E uma planta que vegeta para o interior a, passa por períodos de seca muito maiores e vegeta às vezes a pleno sol, porque a, a vegetação ela é mais, é, vamos dizer assim, mais rala, certo? Não tem tantas árvores como a gente tem numa mata de altitude, numa mata tropical. Então, o que, que o pessoal diz? Que quando você encontra na natureza labiatas que estão vegetando a pleno sol, que as folhas delas são mais escuras. E quando as plantas estão vegetando mais sombreadas, ela fica com as folhas é, mais verdes, mais clarinhas. Então, é como se elas tivessem... É, as minhas aqui não vai ter... Ó. Essa labiata tipo aqui... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo que ela é um pouco vermelhinha aqui nas folhas? Ó. Então imagina que quando essa planta está vegetando no, a pleno sol, ela, ela fica com esse bastante vermelho desse. Aquele lance que eu falei como se fosse um, um protetor solar que as plantas têm, ela fica mais avermelhada quando ela está vegetando a, a pleno sol. A gente repara isso nas léliazinhas rupículas, né? Que a gente vê muita. Na internet tem muita foto de lélia rupícola e elas vegetando sobre pedras. É, em ambientes abertos com o sol, para você ver que elas são todas vermelhinhas. Isso é muito, muito legal. Então, a, a catleia labiata tem essa característica. Quer dizer, se ela estiver vegetando numa mata mais sombreada, ela fica com as flores mais, com as folhas mais claras, tá? Independente da variação dela. Mas se ela vegetar a pleno sol, obviamente, ela vai ter uma, uma folha mais escura. Por que, que a gente está falando isso? Lembra que eu disse no começo do vídeo que para mim ela poderia ser até a rainha do Brasil, não só do Nordeste? Porque essa planta ela se adapta muito, muito bem a todas as regiões e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo dela e essas características que a Catleia labiata tem. Por que, que ela, na minha opinião, ela é quase a rainha do Brasil? Ela só tem um, um não um problema, né? Não é problema, a gente que traz as plantas para os nossos orquidários. Ela tem... Ela não gosta de frio, entendeu? Então, obviamente, os nossos amigos do Rio Grande do Sul ou de cidades mais frias como, as minha, como a minha tem que ter um pouco de cuidado. Essa planta ela tem que ser abrigada do frio. É, vamos dizer que a, a variação de temperatura no Nordeste, que quando, o inverno no Nordeste é chuva, não é frio. Aqui é frio. 
A variação de temperatura lá é entre 16 graus e 30 graus, entendeu? 30, 32, 35, são as temperaturas médias. Então, imagina você trazer uma planta dessa para uma cidade fria e ela ficar embaixo de geada no tempo, na época do inverno. É óbvio que ela vai sentir e isso pode levar essa planta à morte. Então, vamos dizer, a única restrição quanto ao cultivo da catleia labiata é que você abrigue essa planta do frio. Mas ela é cultivada no Brasil inteiro, gente. Inteiro, 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 inteiro. Não tenho o que dizer, tá? Então, o que, que acontece? A gente sabe que a planta vem de uma região mais seca, mais quente. A gente tem que proporcionar isso para ela, ok? As catleias labiatas, elas podem vegetar entre 50% e 70% de luz. O que, que a gente quer dizer isso? Ai, Vanessa, mas isso é muita variação. Qual que eu escolho? Nós aqui em São Paulo que temos no estado de São Paulo, que temos um clima mais ameno, eu não vejo problema nenhum até de você deixar essa planta vegetar no, no sombrite de 50%, tá? Porque o nosso sol é mais fraco, a intensidade solar aqui é muito mais fraca. Aqui em casa elas vegetam em 60%, tá? Não é em 50%. Eu acho 50% aqui ainda muito forte, ainda mais na época do verão. Mas ela pode vegetar 50%. Então, se você, por exemplo... Ah, mora que o seu orquidário pega na maior parte do tempo a luz da o sol da manhã certo depois não pega o sol da tarde você pode colocar sim um sombrite de 50% no seu orquidário porque senão quando chegar o inverno o que é que vai acontecer ela vai ter pouca luz e isso vai interromper o processo vegetativo dela entendeu agora se você é aí do nordeste da região nativa dela tem o seu orquidário você pode colocar um sombrite de 70%. E um detalhe, se essa planta pega o sol o dia todo, o dia todo, sol da manhã e da tarde, sombrite de 70% é excelente. Ela não vai ter tanta intensidade de manhã, mas toda a parte da tarde ela vai receber luz suficiente e vai conseguir vegetar e vai florescer e vai ser ótimo. É essa é a diferença quando a gente fala de climas, entendeu? Então se você tem um, se você vive num lugar que você tem muito mais sol, a, 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 o sol muito mais forte do que o meu, o seu sombrite, o seu sombreamento tem que ser diferente no seu orquidário, entendeu? E quanto menos sol a gente recebe no nosso orquidário, é, mais leve, vamos dizer, vai ser o sombrite. Você pode utilizar um sombrite de 50%. Essa coisa daí, muito legal, né? Essa planta, ela, eles falam que ela chega a 25 centímetros de altura, mas ó, essa aqui já tem 30. Ela não costuma passar muito disso, não. Ela entoucera muito rápido, é uma planta que cresce bem, ela estando bem plantadinha. Olha as raízes, gente. Ó, nessa daqui eu coloquei um pedacinho, um toquinho, porque ela tava judiadinha, ó, aqui na frente, tá vendo? Quando ela era desse tamaniquinho, ela tava judiadinha. Então eu coloquei ela no toquinho, eu sempre falo pra vocês, quer salvar a planta? Põe no toquinho. E encaixei aqui nesse cachepô. A felicidade dela, ficou bonita, né? Ficou muito legal. O que, que não pode faltar no cultivo Ai, da catleia labiata? Ventilação. A gente já não falou que ela vem de uma região seca, que não chove tanto? Então essa planta está totalmente adaptada a não ficar molhada, ok? É, por que, que eu sempre sugiro que você faça os seus plantios num cachepô drenado, de cachepô de madeira vazado, com substrato drenado? Por quê? Por exemplo, agora no calor, porque orquídea, gente, ama é, sol. Ela, Deus, rega, ok? Quem disse que ela não gosta de rega? Ela adora, o que ela não gosta é de ficar molhada. Então, se você fizer o plantio num cachepô vazado, com substrato de mix de pinos, com pedra brita e carvão, essa planta você vai poder molhar ela todos os dias que ela vai secar, ok? Não vai ter problema nenhum. Agora, se você colocar esfagna aqui dentro e molhar essa planta e ela ficar paçocada, molhada aqui, todas as raízes vão morrer e você vai perder a planta, ok? É isso que muita gente não entende. Ai, Vanessa, mas eu conheço um bando de gente que cultiva orquídea só no esfagno. Gente, desculpa, mas quem cultiva orquídea no esfagno e tem sucesso é quem entende muito bem do tipo de substrato, faz totalmente o controle de regras, sabe que se ele molhou a planta hoje, quantos dias ele tem que esperar, conforme a estação do ano, para que ele regue de novo. Para a gente que está começando, isso é uma ciência muito complicada. É, a gente já tem que entender uma série de coisas e aprender todos os dias. É, 
cair no, 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 no problema do substrato errado, eu acho que não tem necessidade. Tem outras coisas para a gente aprender primeiro antes de querer... É, não sei se a palavra certa seria querer inventar de se superar ou... ou desafios desnecessários. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É desafio desnecessário. Quando a gente tiver muita, muita experiência e quiser trocar o tipo de substrato, o modo como a gente cultiva as nossas orquídeas, ok. Mas enquanto a gente está aprendendo, vamos devagarzinho, um passinho de cada vez, certo? Olha lá. Muito bonito. Essa, essa labiata aqui, ela tem uma história interessante. Em 2019, foi a primeira floração dela comigo. Eu tinha comprado essa planta sem flor nenhuma. Ela é muito linda, vocês podem reparar que ela tem uma forma muito boa. Tá terminando de abrir. E aí, é... eu mandei ela para a exposição de orquídeas de Campinas. Em novembro. Anotem bem isso, novembro. Ah... E aí ela estava florida, linda, maravilhosa, classificada, obviamente, como Catleia labiata, foi para o pódio, e aí isso foi um frenesi, uma discussão danada, porque o pessoal falando no Catleia labiata não floresce em novembro, Catleias labiatas florescem agora, no fim do verão e no, no, vamos dizer, verão e outono. Seria a data mais correta de falar, que é a data de floração dela. Então, o que acontece? Imagina o frenesi que foi essa planta aqui florida em novembro. E a pessoa discutindo que não era labiata, que era a varneri, não sei o quê. Mas eu conheço vários orquidófilos que já me falaram isso. Quando você pega uma planta e muda ela de região, que essa mudança é muito brusca, que foi o meu caso, eu comprei essa planta de um orquidário que vinha de uma região muito quente. E essa planta veio para cá, justamente na época do inverno, passou pelo frio, ela ficou comigo, acho que mais de ano até ela florescer, não floresceu no primeiro ano. Quando a labiata passa por esse tipo de, de processo, é normal que aconteça uh, variações nas datas de floração dela, tá? Inclusive é uma planta que pode é, é, vir a florescer mais vezes no ano, ok? Então, o que, que aconteceu? A primeira floração dela foi fora de hora, certo? Por quê? Porque ela estava chegando, estava se adaptando aqui à minha região, ao meu orquidário, ao meu cultivo. E depois passou o tempo, ela foi se adaptando mais ainda e floresceu na época certa. Então, agora que nós estamos, é, vamos dizer, no fim do verão, ela está florida na época certa. Sacou? Então, é normal que isso aconteça. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com regras absolutas. Sempre existem exceções. Se a gente conseguir pensar com, com lógica sobre as exceções, a gente também não fica muito louco, muito maluco com essas histórias todas. Então, eu curti a floração, a primeira floração dessa planta, dessa planta lá em 2019, em novembro, certo? 2020 ela já floresceu no verão e agora 2021 ela também não, 2020 ela não floresceu no verão, porque ela floresceu em novembro de 2019, isso. Então chegou no verão, ela não floresceu, e agora chegou 2021, ela floresceu no verão, na época certa dela. Ok? Tudo certinho. Aqui, que bonitinho. É uma planta perfumada? É. Sabe o que eu notei também? Não é que seja totalmente diferente. Mas tem diferença no perfume das variações. O, a base do perfume é a mesma. Como é que eu posso explicar isso? Mas tem uma diferença de intensidade de um, da, da cerúlia para a alba e para tipo. Entendeu? Se você tiver mais que uma labiata aí na sua coleção, Dá uma olhadinha para ver se isso não acontece também. Eu sinto essa diferença, como se tivessem pequenos pontos diferentes na, no perfume dessa planta. A Catleia labiata, ela é uma, como ela é uma planta de fácil cultivo, muito resistente, ela é muito usada em hibridações. Então, sabe quando a gente fala assim, poxa amiga, sua planta é um, um híbrido, eu não consigo identificar, por quê? Você pode juntar a catleia labiata com a maioria das outras catleias e saem híbridos lindos, principalmente quando a gente tem híbrido. Essa 
é, característica né, dessa sainha, desse enrugadinho no, no, no labelo, é, geralmente os híbridos são, são feitos com ela, então fica tudo muito parecido, misturam as cores, as formas e fica difícil da gente dizer para alguém do que, que é aquele híbrido. Tem gente que consegue enxergar traços. Ah, essa planta tem traços de labiata com traços. Eu não consigo enxergar traços. Eu, eu, eu conheço espécie. Híbrido, eu sou meio nossa cegona nisso, sabe? Não, não consigo olhar para um híbrido e falar assim, ah, eu acho que esse híbrido foi feito com algo de maniana, com a labiata. Não, não tô nesse nível. Não tô... Desse, nesse nível, eu ainda não cheguei, tá? Dizem que já tem mais de 12 mil híbridos feitos com labiata. Isso registrado, imagina os que não registram. É coisa pra dedéu. A floração da labiata dura 25, quase 30 dias, tá? Desde que você não molhe as flores, tá? Então você vai regar quando tá florida, tira do, do meio do seu arquidário, faz que nem eu, leva pro cantinho das floridas, rega aqui embaixo, ok? Tira da chuva, que você vai ter um tempo de floração muito maior, tá? Adubação da labiata, a da sua preferência. Aqui em casa todo mundo sabe que eu uso adubo organo mineral, no meu caso o rimitsu, que pra mim é o suficiente. Vanessa, mas você usa também foliar? Não, não uso foliar. Vanessa, mas você usa é, seacrope? É, seacrope não é adubo, gente. Seacrope é enraizador. E eu só uso enraizador em plantas que precisam, tá? Eu não fico jogando... É... Não esquece que o seacrop é cheio de hormônio, ok? Eu não fico jogando hormônio numa planta que não tá precisando daquilo naquele momento. Então, o que que eu uso? Só o rimitsu. Mas, Vanessa, eu posso fazer adubação foliar? Pode! Vanessa, eu posso usar o, o osmocote, né? A liberação, é, adubo de liberação, químico de liberação lenta? Pode, pode usar sim. Desde que você use adubo para orquídea, tá, gente? Não vamos usar adubo de horta nas orquídeas, porque isso não vai dar certo. As catuleias labiatas costumam florir, tendo uma espata floral de duas a quatro flores. Acho que eu tô bem na média, né? Aqui deu quatro, aqui deu três em cada haste, espata floral. Acho que quando é comprido, espata. E aqui tem três nessa e quatro nessa daqui. Aqui tem um botãozinho aqui atrás abrindo ainda, estão vendo? Mostra aí com o dedinho pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não abriu ainda. Não sei nem se vai abrir, se vai abortar. E aqui, gente, vocês viram que tem mais uma espata aqui, ó. Pontando pra abrir. Nossa, que legal. Eu já vi catleia labiata florescer de espata verde. Já vi catleia labiata florescer de espata seca. Eu já vi catleia labiata ter espata dupla, gente. Olha isso aqui. Estão vendo isso? Isso é uma coisa comum de acontecer nas catleias labiatas e na varnere, tá? Então, é... Ah, é porque tem uma espata dentro da outra espata. Não tem problema, vai florescer. Então, é... floração de labiata com espata dupla é normal? É. Floração de labiata com espata... Hum, única. Cadê minha espata bonita aqui? É normal? É, floração de labiata. É normal depois de um tempo, porque, vamos dizer, essa planta aqui toda floresceu de espata verde. Aí tá vendo que tem duas espatas aqui seca? Pois eu não arranco de jeito nenhum, porque eu já vi labiata florescer de espata seca, tá? Então eu também não arranco, não tiro, não tiro nada daqui. As catoleias labiatas têm... Uh, uh, Bastante variação na espécie. Então você tem a tipo, você tem a alba, você tem a semi-alba, você tem a cerúlia, você tem a mesiana, você tem com color, você tem a rubro, já falei, né? Tem muitas variações. Então, por exemplo, se você é um fã da catleia labiata, você pode ter todas essas no seu cultivo que não vai ter problema nenhum, tá? Resumindão, resumindão para você que ainda não tem e quer ter a catleia labiata. Planta brasileiríssima que se adapta a praticamente todos os climas do nosso país, desde que ela seja cultivada num cachepô com substrato de mix é, drenável. Ela vai muito bem, 
Essa planta precisa molhar e secar, precisa de muita ventilação para que ela seque rápido, a adubação é da sua preferência e luz. Se você tem pouca luz, você pode cultivá-la a 50% de sombreamento. Se você tem muita luz, se você mora em Nordeste e tem sol o dia inteiro no seu orquidário, pode cultivar 70% de sombreamento. Só não põe num... no sol pleno, que a bicha ela, ela até aguenta, na natureza ela aguenta, mas não esquece que as nossas plantas vieram de laboratório, tá? E elas são menos resistentes a isso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Caraca, eu falei muito hoje, né? Mas a Catleia labiata realmente é a rainha do Nordeste, na minha opinião, quase a rainha do Brasil. Trouxe aqui para vocês três exemplares diferentes. Catleia labiata alba, Catleia labiata tipo e a Catleia labiata cerúlea. Para que vocês possam ver a, a variação de cor que tem nessa espécie, saber que é uma planta de fácil cultivo, que não tem segredo, desde que você cultive no, no, num cachepô, num sistema drenado. Pode cultivar no, no, no toquinho? Opa, pode, elas vão adorar, não tem problema nenhum. Se você gostou, dá o seu like. Gente, eu esquece de pedir like, me ajuda aí no like. Like, compartilhe o vídeo para que o nosso canal possa crescer e as informações chegarem para a maioria das pessoas. Eu vou ficar aqui com as minhas lindas catleias labiatas, uma de melhor forma, outra um pouquinho mais esguia. Mas olha que maravilha isso aqui, gente. A quantidade de flores num vasico desse tamanho. É muito bonito, né? É muito bonito. Eu só tenho como... É, realmente, só me resta ficar encantada com essa beleza. É incrível. Viva você também a alegria de ter uma catleia labiata na sua casa e ficar muito feliz como eu fico quando chego nas florações, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, pergunta. Vem aqui, escreve o que você quiser, pergunta que eu vou responder pra vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!